Saludos, queridos amigos, queridos hermanos de AGEAC y también a todos los amigos que nos escuchan y nos ven de otras instituciones. Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista que vamos a realizar al venerable maestro Quen Kanku. Hoy es día 28 de noviembre del año 2018 y estamos felices, contentos porque en estos tiempos poder realizar una entrevista a un auténtico y verdadero maestro de la Logia Blanca no es nada fácil. Así que se nos da a todos la oportunidad en este momento de poder tener aquí de nuevo al maestro Cuen Cancú, al cual saludamos. Hola, maestro. Muy buenas. Te agradecemos mucho, como siempre, que estés aquí. Tenemos una serie de preguntas, creemos, bastante interesantes para realizarte en esta tarde. Magnífico. Intentaremos responderlas. Pues vamos a empezar, hermanos, vamos a eh, entrar en la primera pregunta, que es la siguiente. Hemos recibido, maestro, eh, preguntas de nuestros compañeros que nos dicen, compañeros misioneros que están en todas partes del mundo, que nos preguntan cuántas almas queda, quedan por reconquistar todavía, es decir, ¿Cuántas personas, almas que realmente estén llamadas al camino, todavía es posible rescatar? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder. Porque el número de almas que tienen que entrar en los misterios, el número total, solo lo conoce el Padre y la gran ley. Como aquello que dicen los que interpretan mal las Sagradas Escrituras, que serán solamente salvados 144.000, porque se toman a la letra las cosas que hay que observar desde el punto de vista cabalístico. Claro que 144.000 sumado cabalísticamente nos da la cifra 9. Solo aquellos que se hayan purificado con la sangre del Cordero, que hayan sido purificados por el Cordero interior, el Cristo íntimo, merced al trabajo en la novena esfera, pues serán los justos, los que serán rescatados físicamente y antes anímicamente. Entonces, claro, igualmente, si se me pregunta cuántas almas quedan por rescatar, pues es difícil de dar una cifra exacta, porque el anhelo de salvación de un alma siempre va a depender no solo de ella, sino de las inquietudes que su mónada interior tenga. Y hay millones de mónadas en nuestro mundo y muchas más en otros mundos. De manera pues que tendríamos que tener teléfono directo con las mónadas para preguntarles, ¿tú te quieres autorrealizar? Si, si eso fuera posible... Ella vería sí o no, pero para nosotros ahora mismo es imposible dar un número exacto. Y hay muchos compañeros que nos están diciendo que cada vez vienen a los grupos personas con menos interés. Personas que sí, vienen a la Gnosis, están en algunas conferencias y luego se van. Personas que se les nota que no tienen tantos anhelos como hace unos años, donde las gentes iban a la Gnosis y se les notaba una inquietud. Incluso muchos se hicieron misioneros. Pero ahora, realmente en todo el mundo, no hay muchas gentes que tengan realmente anhelos. Porque se nota en, la, en los estudios de las fases de la Gnosis que esas gentes a veces a las pocas conferencias desaparecen y falta como, falta como un interés real. Eso es 
lo que los compañeros nos comentan que están percibiendo eh, a través de sus asociaciones y en sus conferencias. Sí, indudablemente que a medida que el Kali Yuga avanza con todo su terror y su degeneración, pues se va comiendo los anhelos de las almas, ofreciéndoles a las almas una confortabilidad en el mundo físico, ofreciéndoles más y más motivos de identificación, como el dinero, la música, eh, las películas, la moda, todas estas frivolidades que constituyen la vida cotidiana del ser humano, en un Kali Yuga se triplican, se quintuplican. Y eso hace que la atención psicológica de las personas y más hondamente de las almas se diluya y solo queden como sirvientes de los cinco sentidos, satisfaciendo los cinco sentidos. Y eso tiene un nombre, a eso lo llaman los filósofos hedonismo. Hedonismo es vivir solo para satisfacción de los cinco sentidos. San Pablo lo había eh, pronosticado en su tiempo, diciendo un día llegará en el que viviremos la gran apostasía. Apostasía es un término griego que tiene dos raíces, apos, lejos, stasia, luz. Y estamos en esos tiempos, estamos muy materializados en la vida física, y hemos sido tragados anímicamente por la sensación de confortabilidad. Entonces, claro, allí donde solo impera eh, el disfrute de los cinco sentidos, los únicos que salen ganando y que se fortalecen cada día son los agregados psicológicos que desde hace milenios toda persona lleva dentro. Entonces, por, este, por esta regla de tres, era de esperar que la humanidad, hoy por hoy, no solo no tenga anhelos espirituales, sino que están muertos, están muertos. Las gentes, para colmos, se han desilusionado de las religiones. ¿Por qué se han desilusionado? Porque las mismas religiones, con sus líderes, se han encargado de eh, destruir la aspiración anímica de las gentes. Ellos mismos, con sus malos ejemplos y sus faltas falsas interpretaciones de las doctrinas sagradas defraudaron a la humanidad. Siguen sin entender las gentes miles y miles de misterios que forman o constituyen el famoso religare. Y en esas condiciones es obvio que el material humano mira para otro lado cuando se le pregunta si cree en Dios, si cree que hay vida más allá de la muerte, si sabe por qué existe en este mundo físico, todas estas incógnitas que en siglos pasados fueron la base por la cual nacieron filosofías profundas, como las de Immanuel Kant, como las de Confucio, y en tiempos más atrás, en tiempos de Platón, 
Heráclito, Aristóteles, como la gente no tenían tanta esclavitud psicológica provocada por el bienestar material, entonces tenían más tiempo y para, para indagar sobre el misterio del ser. La gente no estaban pegadas a una televisión, la gente llevaba una vida más contemplativa, más reflexiva. Y por eso en tiempos pasados, obviamente la gente, eh, muchas gentes llegaron a tener testimonios de lo espiritual. Inclusive en el siglo XIX, con la llegada de Blavatsky, Gurdjieff y otros espiritualistas como Charles Webster Ledbetter, eh, el fundador de la antroposofía también, pues se movió eh, un terreno que no estaba estéril del todo. Ya comenzaba a ser estéril, pero ahora la tierra está quemada. Ahora todo es tierra quemada. Y la Gnosis, que es tan profunda y tan completa, pues las gentes no la estudian porque creen que es más de lo mismo. Creen que es más de lo mismo y se equivocan, absolutamente. Porque la Gnosis es la develación absoluta de todo lo concerniente a Dios. Maestro, aparte del conocimiento interno que tú puedas tener de una persona, ¿en qué te fijas tú? en alguien, para saber lo lejos que puede llegar en el camino. ¿Qué, qué, 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 descu ¿Qué quieres descubrir o qué ves o en qué te fijas para saber si una persona realmente puede hacer algo? Eso es más que todo algo intuicional. No se percibe con la simple observación. ¿no? Tampoco podemos... Eh, calificar hasta dónde puede una persona avanzar en esta vida, en estos estudios, por el tipo de intelecto que tenga. Porque hay muchas gentes que tienen un intelecto brillante, pero el intelecto es el intelecto, es repetición de datos adquiridos de otros libros, de otras escuelas, o de la ciencia materialista. El intelecto no nos va a conducir jamás a la verdad. Pero si sí, se quiere saber hasta dónde podría llegar una persona, pues independientemente de que esa persona tenga una disciplina de hierro y se vea que esa persona... Eh, siempre sea devota, que esa persona ame la vida contemplativa, independientemente de estos tres ingredientes. Si queremos saber a dónde podría llegar una persona así, hay que encerrarnos y preguntar al Padre. Se pregunta al Padre y él dice hasta tal punto. Y así se sabe. Tú has comentado en alguna ocasión que en estos tiempos han llegado muchos bodhisattvas a la Gnosis. Bodhisattvas que se han hecho maestros en otros tiempos, en, otros, en otras culturas remotas que han existido en la, en la historia de la, de, la, de la vida. Y que todas esas almas están en la Gnosis. Entonces, lo que significa que en la Gnosis ha habido, tú has hablado alguna vez de eso, muchos bodhisattvas y habrá muchos bodhisattvas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es posible que habiendo muchos bodhisattvas de maestros en la Gnosis, los frutos han sido pocos o son pocos los que han llegado en este momento, en este Kali Yuga, a volver a recuperar su maestría? ¿Por sí. qué ha pasado esto? Bueno, para responder esa pregunta voy a 
tomar el argumento del maestro Samael cuando se le pregunta por los bodhisattvas. Él dice, y no se equivoca, un bodhisattva no es otra cosa que una semilla. Una semilla que hace algún tiempo dio un gran fruto. Pero luego, ese bodhisattva se cayó. Esa semilla perdió sus frutos y quedó reducida a lo que es una semilla. Entonces, depende de que esa semilla luche por volver a fructificar partiendo de cero y que tenga un buen terreno fértil donde fructificar. Porque eso nos lleva a otra parábola bíblica, la parábola del sembrador, que según lo dice, eh, el reino de los cielos es como un sembrador que va arrojando semillas, algunas caen en suelo pedregoso y se mueren, otras caen en un pantano, se hunden. Alguna consigue caer en un terreno fértil donde no se la coman los pájaros y echa raíces y comienza a brotar. Ese es el bodhisattva. Tanto si nunca había alcanzado la maestría como si la alcanzó y la perdió, pero es una buena semilla. Vuelve a dar frutos, vuelve a desarrollar sus raíces. Entonces, lo que pasa en un Kali Yuga es que aparecen misteriosamente muchísimos bodhisattvas. Bodhisattvas de maestros que fueron auténticas lumbreras, pero cayeron y en su caída siguieron tropezando y tropezando y tropezando durante siglos hasta llegar a un Kali Yuga. Y la fuerza de un Kali Yuga, si ese Bodhisattva no ha sido tocado por el Kaon en esa existencia o en un anterior, si ese Bodhisattva, al no haber sido tocado por el Kaon, interior, no tiene preocupaciones propias de un alma normal. ¿Qué va a ser de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? Aparte de mi padre y mi madre físicos. Si ese bodhisattva no tiene esa punzada desde adentro, el Kali Yuga se lo traga. Igual que se traga a las gentes que no son bodhisattvas. Entonces es apenas normal que en un Kali Yuga, decía el maestro, casi todos los bodhisattvas que voy encontrando están realmente perdidos. Entonces de nada sirve ser bodhisattva si uno no tiene eh, fuerzas para revolucionarse y darle un cambio total de 180 grados a su vida. Entonces, en ese caso, se habla de un bodhisattva que se está levantando. Pero, como este cariyuga para colmos, el que le corresponde a esta raza aria, es tan fuerte, tan poderoso, hasta bodhisattvas que fueron titanes en tiempos antiguos, hoy son pues borrachos, callejeros. Algunos han caído ya en el desarrollo de pasiones animalescas. Entonces hay por ahí violadores, eh, 
gentes que matan, roban, violan y son bodhisattvas. Son bodhisattvas. ¿Quién lo diría? Normalmente eso se define como un demonio. Porque los bodhisattvas caídos son verdaderos demonios. Y por eso cuesta ver que a pesar de todos los esfuerzos que hace la Gnosis, poco es el fruto. Maestro, tú antes de ser maestro eras, eras un bodhisattva. Sí. Y cuando tú eras un bodhisattva, eh, ¿qué sentías? ¿Qué te faltaba a ti? Eh, ¿Qué pensabas tú cuando estabas, eh, bueno, pues quizás buscando o estabas eh, en la vida normal y corriente? Eh, ¿Qué te movía a ti para volver a buscar el camino? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías tú? Sí. En mi caso tuve la gran dicha de nacer con el centro de gravedad psicológica en las cosas del espíritu. Desde pequeño, desde pequeñito. Tuve una madre excelente que se preocupaba por explicarme cómo eran las cosas sagradas, ella misma fue, en aquellos días de mi infancia, mi maestra, porque me decía eh, que tales o cuales ruidos que estaban pasando en la casa a las 5 de la madrugada eran brujas. Y me despertaba a mí y me llevaba de la mano hacia la cocina y me decía, cuando lleguemos a la cocina, comiences a rezar el Padre Nuestro conmigo. Y yo le decía que sí. Yo tenía seis, siete años. Y efectivo es, oíamos carcajadas, risas, barullo dentro de la cocina. Y cuando llegábamos al pie de la cocina, empezábamos a rezar y escuchábamos unos gritos desgarradores de las brujas que se iban, ¿no? Y algunas se iban carcajeando y otras diciendo para brotas. Pero eso no me lo contó nadie a mí, ni lo leí en un libro. Eso lo viví directamente con mis cinco sentidos. Eso, claro, dejó sembrado en mí muchas inquietudes. Y ya mi alma traía pues, eh, el estado psicológico en las cosas del espíritu. Y en mi vida anterior me la pasé toda mi vida azotado por el caón. Fue una vida donde estuve llorando todo el tiempo. Mi caón se encargaba de recordarme cosas espantosas de otras existencias. Y claro, yo me veía en un estado, a mí mismo, miserable. Así perdí esa existencia, ese cuerpo, pero mi alma se quedó con esas convicciones tan necesarias para saber que estamos mal y que hay que cambiar. Y ese fue mi caso. Maestro, hay un compañero que nos ha hecho una pregunta al hilo de lo que estamos hablando y me dijo, pregúntale al maestro aproximadamente... En Ajeac habemos unos 500 misioneros. No podemos hablar de números y siempre, siempre es una cosa muy eh, difícil y complicada. Pero hay, hay bodhisattvas en, en Ajeac, ¿Hay, sí. hay muchos bodhisattvas. No muchos, pero hay bodhisattvas, sí. ¿Qué cantidad de, 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 de personas crees tú eh, que pueden llegar a hacer una vida interior, un trabajo interior aceptable dentro de, dentro de Ajeac? Ahora mismo. Ahora mismo. Si entendemos por un trabajo aceptable, no la autorrealización íntima del ser, esas son palabras mayores, pero un trabajo aceptable sería levantar las cinco serpientes de fuego o las siete. y llegar a la comprensión de un 40% del yo. Ese sería un trabajo 
aceptable para toda la media, para el conjunto de las gentes que hoy están en la Gnosis. En el caso, maestro, de la logia blanca y de la ley, en términos generales, hablando ahora ya no solamente de nuestra institución, sino del de mundo gnóstico, que hay otras instituciones donde hay muchos hermanos, compañeros, que están haciendo sus caminos, sus misiones también. A nivel general, en este Kali Yuga, final de esta raza prácticamente, la logia blanca, la ley, en términos generales, hablando de todos los hermanos que estamos en la Gnosis, que pueden ser miles, miles, en todas las instituciones, ¿Qué cosecha puede salir de ahí para la Logia Blanca? ¿Qué espera la Logia Blanca? Bueno, la Logia Blanca eh, no vive nunca de fantasías, ni de proyecciones mentales, sería ridículo. El criterio de la Logia Blanca sobre lo que sería la cosecha que se puede extraer en estos tiempos de los hermanos y hermanas que en el mundo entero han conocido la Gnosis o la están intentando conocer y la están intentando practicar, es que será una cosecha pobre. Pobre. Nosotros hemos resultado semejantes a las personas, a las almas que vivieron en la antigua Tierra Luna. Eran gentes como nosotros, muy violentas, muy apegadas a los sentidos y frías espiritualmente. El maestro los llama reza, rezagados, porque era como si la energía que los moviera fuese la pereza. Así está esta humanidad, con los anhelos congelados. El, dijéramos, rasgo típico de esta humanidad, vista por un adepto despierto, es una pereza espantosa a nivel anímico una indiferencia espantosa. Entonces la cosecha no será grande, no será grande. Maestro, nosotros estamos eh, teniendo acceso a un conocimiento extraordinario que es la Gnosis. Pero sí es verdad que existe una diferencia entre conocer la Gnosis y practicar la Gnosis. Lo cual esto, aunque suene un poco fuerte decirlo, nos lleva a todos a, hacer, a ser, eh, tener cierto grado de hipocresía. ¿no? En cuanto que a veces los propios difusores entregamos la enseñanza, pero no todos estamos practicando bien eh, la enseñanza y el trabajo que eso implica. ¿Puedes hablarnos de cuáles son las causas secretas de la hipocresía? ¿Por qué somos así? La causa secreta de la, del fariseísmo, llamémoslo así, ¿no? o hipocresía. No es otra que el amor propio. El amor propio nos hace amarnos a nosotros mismos de una forma exorbitada. Cuando uno se ama muchísimo a sí mismo, todo lo demás no reviste importancia trascendental para nosotros. Recordemos que el primer mandamiento de Moisés, o del decálogo hebraico, dice, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas por encima de todas las cosas. Eso incluye tu propia vida, tu esposa, tu esposo, 
tus hijos, el perro, el gato, el trabajo, la familia, el coche, las tradiciones, la patria, etc. Si amas a Dios por encima de todo esto, eres un buen hijo de Dios, o eres un buen devoto, o eres una buena semilla. Pero eso no es lo que vemos hoy en día. Lo que vemos hoy en día es una indiferencia espantosa hacia los motivos reales de la existencia. En cambio, estamos a la última noticia que se dé sobre la moda, sobre los coches, sobre los títulos, sobre la política. Todo eso es lo que le interesa al humanoide racional de esta época. ¿Y eso cómo se llama? Amor propio. Me amo yo antes que cualquier cosa. Aunque no lo digamos, pero eso hacemos. Entonces, claro, la causa de la hipocresía y del fariseísmo es nuestro propio amor propio ligado al egoísmo o egocentrismo. Todo está centrado en torno al yo. Cuando todo está centrado en torno al yo, allí no hay luz que puede entrar. Pues te agradecemos mucho esto, maestro, porque todas estas ayudas eh, que nos das, como ahora hablándonos de la causa de, de, del fariseísmo o de la hipocresía, que es el amor propio, nos ayuda mucho para, para poder centrarnos más en el, en el trabajo, porque en definitiva eh, este tipo de, de agregados o de estados de uno, si no se comprenden, pues estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿no? Bueno, quería hacerte otra pregunta, maestro. Eh, históricamente se dice que los, que los gnósticos siempre han sido eh, personas solitarias. Personas que intentan vivir su camino, su propia autonosis, la van explicando a agentes que se encuentran en su recorrido, en su camino, pero que los hace siempre como autónomos. En estos tiempos, el maestro Samael intentó organizar una institución para acoger a los gnósticos, que creciéramos dentro de una institución y también pues, en torno a la doctrina de la Gnosis. Pero vemos que no es fácil realmente en las asociaciones, en las instituciones, que los gnósticos puedan trabajar unidos, puedan cooperar unos con otros, no es fácil, sobre todo cuando alguien lleva ya cierto tiempo la Gnosis, cuando alguien lleva años o es instructor o es misionero, ya automáticamente quiere o crear su propia línea o hacer sus propias conferencias diferentes al del compañero, marcar su propia idiosincrasia, etc. Pero siempre hay una tendencia que nos va llevando hacia ese punto. ¿Por qué pasa esto, maestro? Bueno, me estás hablando de lo mismo. Eh, el hecho de que una doctrina no sea venerada, respetada y practicada como debería ser, tiene una sola causa y es el egocentrismo. Por eso la Gnosis no se concibe ni se puede concebir, sin la muerte del yo. Y el maestro se pasó, hablo del maestro Samael, toda su vida insistiendo en la necesidad de que las gentes comprendieran, entendieran y practicaran la muerte psicológica. Pero todo aquello, lo recuerdo perfectamente, era arar en el mar 
era un diálogo de sordos. No se quería tomar la gente en serio. Eso de que para poder obtener los frutos de la Gnosis era indispensable que la naturaleza nuestra cambiase. Me refiero a nuestra naturaleza psicológica. De esta suerte, mucha gente conoció la Gnosis, gentes que para colmos, en algunos casos, traían ciertas facultades semidesarrolladas y eso les alimentó en lugar del altruismo, les alimentó la mitomanía en cualquier grado, porque hay grados y grados de mitomanía, el orgullo místico, y eso los hizo entonces olvidarse de que la muerte debe ser completa, absoluta. Y para poder encarnar al ser con sus 49 partes que lo integran autoconscientes, hay que pasar por la humillación que sea necesaria. No importa cuál, no importa cuál. Pero eso, ese puntito que parece tan simple, es el que no terminan de entender las miles de almas que entran a la Gnosis, se hacen líderes de la Gnosis, hablan mucho de la Gnosis, pero por aquí les entró y por aquí les salió. Y eso llevó a que muchos devotos, discípulos del mismísimo Avatar, lo traicionaran. Sería bueno que alguien me explicara cómo un discípulo que ve a su maestro obrando prodigios durante años, después termina abandonándolo y creando su Gnosis. Esto solo tiene una explicación y es la mitomanía. En la Gnosis han habido maestros, pero no conquistaron la perfección de la maestría. No quisieron. Con esto no estoy ofendiendo a nadie. Es lo que ha habido. Y si nosotros no tenemos cuidado, es lo que seguirá habiendo. Podría alguien pedir que todos los gnósticos formásemos una familia en torno a las enseñanzas del maestro Samael. Podría alguien además pedir que no importa que cada quien tenga sus siglas, pero que no seamos enemigos. Porque desgraciadamente, misteriosamente e increíblemente, los que dicen que amamos la Gnosis somos enemigos unos de otros. ¿Cómo se explica eso? No se puede ser hijo de Dios y del diablo a la vez. No se puede. No, no se puede disparar un tiro a, a la ley y otro a la revolución. No. Hay que definirse con el ser. Con el ser. Y ese punto parece mentira. Las gentes no lo entienden. No entienden lo que sería una gran fraternidad, una gran familia. No importase que una institución tuviera unos métodos, la otra tuviera otros, pero que fueran de la misma enseñanza del maestro Samael. No, siempre buscamos una excusa para yo no estar con aquel o con aquella, o no hablarle a este o a este otro. Eso se llama egocentrismo. Y eso se llama mitomanía. Y eso se llama incomprensión de la doctrina. Y eso sobre todo 
resalta tristemente la falta de muerte profunda aún en la maestría. Ojalá y esto que acabo de decir se entienda, ojalá, porque hoy por hoy, hoy por hoy, eh, la historia de la Gnosis le da vergüenza al maestro Samael, le da vergüenza. Algunos, rápidamente, porque conozco un poco el ego, me estarán ya respondiendo a estas afirmaciones con argumentos sacados del acaso. Es que cada alma es un misterio, así me van a hablar. Y no todas las almas tienen el mismo misterio. Es que hay... Eh, opciones y opciones del ser, bla, 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 bla. Yo no entro en esas tonterías. En lo que sí tenemos que entrar es, ¿queremos de verdad morir o no? Jesucristo lo dijo muy claro. Si alguien te pega en la mejilla izquierda, pone la derecha. Esto está muy claro, ¿no? Yo creo que ahí no caben interpretaciones filosóficas, eh, literarias. No, no, él lo dijo así. ¿Eh? Si alguien te pega en la mejilla izquierda, pon la derecha. Eso es estar muerto. Lo otro no, lo otro son reacciones bien envueltas en papel de mitomanía, como regalos aparentemente bonitos, pero son falsos, son falsos. Para tener una referencia con respecto a lo que estás hablando, y tú que frecuentas la Logia Blanca, donde estáis ahí pues todos los maestros de la Logia Blanca, eh, los maestros en los mundos internos, ¿cómo funcionáis entre vosotros? ¿Cómo actuáis entre vosotros? Cuando un maestro tiene una misión, los demás le prestáis, los demás le prestáis vuestro apoyo, eh, ¿cuál es la, la relación entre los maestros dentro de la Logia Blanca? La relación entre maestros en el seno de la Logia Blanca está basada en dos cosas. Una, en el respeto mutuo. Y dos, en la idea de la fraternidad. Allí sí se cumple aquella frase de los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Es decir, que ante un plan que hay que poner en marcha por el bien de la humanidad, automáticamente todos dan su aprobación y todos ponen cada uno su esfuerzo para que eso se cumpla, se haga, se cristalice. Y claro, el respeto es obvio, al haber trabajado el yo, pues nadie va a llegar allí en el seno de Verología Blanca a decir, aquí estoy yo y yo quiero que hagamos esto. No, así no funciona eso. Allí los desiberatos los toma, en este caso, el avatar. Y al avatar obedecen todos los maestros del planeta, todos, todos obedecen al avatar, incluyendo maestros de la gran ley, porque tienen que respetar al avatar. Entonces, así funciona la Blanca Hermandad, en el apoyo solidario y mutuo 
a toda causa que beneficie a la humanidad. Y en el respeto. Allí nadie se cree más que nadie. Allí nadie dice, yo tengo la última palabra. No, eso no existe. Tú que tienes frecuentes contactos con el avatar, con el venerable maestro Samael Ombeor, ¿qué falta aquí a nivel gnóstico, aquí en el mundo físico? ¿O qué plan falta que él quiera que se cumpla en el mundo físico? Yo diría que el plan fundamental del maestro Samael, primero, es que la obra se conozca. Hay quienes dicen, con buenas intenciones, que la noche ya está dada y que ya no hay que hacer más misión. Porque hace años que se viene hablando de Gnosis. Ese argumento no es correcto. Pero ¿por qué no es correcto? Porque tenemos que acordarnos de Jonás. Cuando Jonás fue tragado por la ballena. Y la ballena, simbólicamente hablando, lo vomitó en las playas de Nínive. Fue cuando Jonas preguntó a Dios, ¿sería posible que no destruyeras a Nínive? Y Dios le dijo, no veo por qué no la voy a destruir. Y Jonas dijo, y si hubieran... Veinte arrepentidos. No la destruirías. Y dicen las tradiciones que Dios le contestó, por veinte no la destruiría. Y si no hubieran veinte, sino diez, él volvió a contestar, por diez no la destruiría. Y si fueran solo unos pocos, ¿Qué pasaría? Dicen que Dios le dijo, también por unos pocos no la destruiría. El problema es que Nínive se había corrompido hasta los tuétanos, como está la sociedad actual. Pero aún así, tenemos que ser eh, comprensivos con el amor divino. Y si todavía hay lugares donde la doctrina de la batara no se conoce, por esos lugares tenemos que luchar. Enseñarles el quinto evangelio. Esa es una cosa. La otra cosa muy importante a tomar en cuenta en esta pregunta es el hecho de de la muerte mística. Entonces, mientras haya personas que la muerte la estén practicando en el día a día, por esas personas que están luchando por querer morir de verdad, pues hay que seguir hundiendo la bandera. Hay que seguir enseñando el, la, el quinto evangelio. Hay que seguir sacrificándonos. Sacrificio y muerte es lo que le interesa al maestro Samuel ahora mismo, ahora mismo. Inclusive, más que hacer trabajos alquímicos. Porque ¿de qué le sirve? a un devoto 
hacer mucha alquimia. Sí, esa alquimia no va acompañada de muerte. Quien se está comiendo la alquimia es el yo. El yo de la lujuria y los afines. Pero más que alquimia, más nos valiera morir. Morir. Porque con la muerte, pues, despertamos conciencia. ¿No? Entonces se me puede rebatir. Y se dirá, pero si la única forma de eliminar los yoes es con el fuego. El fuego sagrado. Y el fuego está en la alquimia. Y yo le respondo, sí. Es verdad. Pero, ¿quiénes despiertan el fuego? ¿Cuántos? La gente lleva años y años y años bajando la novena esfera y tienen las aguas negras. El maestro Samuel se asustaba mucho con esto. Le parecía un poco insólito. Entonces, mejor es que nosotros hagamos disciplinas fuertes, acompañadas de padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes, que pasarme las 24 horas del día haciendo la alquimia. Porque con la alquimia, sin morir, tengo un destino. Y es el de llegar a tener el título nada hermoso de Hannah Hussein. Sí. Hannah Hussein ya hay bastantes en la Gnosis. Ya hay bastantes. Entonces, el pueblo gnóstico que quiera tener frutos serios, tiene que preocuparse muchísimo por morir. Por morir. Pero eso, desgraciadamente, lo vemos en el continuo vivir dentro de todas las instituciones gnósticas. Dos misioneros están trabajando en un lugar por enseñarle a la humanidad el quinto evangelio y no pueden trabajar porque siempre están peleando. Si son dos mujeres o si son dos hombres. Y si son un hombre y una mujer, aún estando casados, siempre están riñendo. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso, siempre enfatizo que todavía no se ha visto y no se ha palpado la profundidad de esta enseñanza. No se comprende. Porque esta enseñanza, en realidad de verdad, y no quiero hacerle el feo a nadie, es para unos pocos. Pero no para unos pocos, que estaban elegidos. ¿no? Aquí no hay, no existe en el camino secreto eso de estar elegido. No. Los que lo han conseguido es porque han puesto todas sus energías psicosomáticas para conseguir la piedra filosofal. Pero no porque ese, ese tenía que triunfar. No. Eso es mentira. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta, primero, el captar el hondo significado de esta enseñanza. Si se captura realmente el hondo, el hondo significado, entonces unos pocos que lo consigan se dan cuenta, se ponen los patines y echan a correr. Y esa es la explicación de por qué en su tiempo Basílides, un gran maestro gnóstico, llegó a decir, de 10.000 que encuentran la Gnosis, uno la comprende y la practica. Y el maestro Moria dijo, de mil que buscan al íntimo, tal vez uno lo conozca. Eso es lo que queremos decir. 
Maestro, eh, tomando un poco la, digamos, la, el comentario que hiciste anteriormente, si en los mundos internos la logia blanca trabaja fraternalmente en torno a la matara, pues aquí en el mundo físico significa de que por falta de trabajo interior estamos todavía muy lejos de eso. Obviamente. Porque esa sería nuestra, nuestra meta a conseguir. Obviamente. Cualquier persona que, que quiera algún día pertenecer a la Logia Blanca, ese es un principio que si quiere llegar a integrar la Logia Blanca, obviamente tiene que, tiene que cristalizar la fraternidad. Obviamente. Obviamente. Entonces, maestro, una pregunta para entrar en una serie de preguntas a nivel, a nivel, a nivel psicológico. Antes de que me hagas esa pregunta... Quiero añadir algo interesante. Para que el que está viendo este vídeo comprenda por dónde estamos marchando. Hay que imaginar que un gnóstico se encuentra un día en la calle con el venerable maestro Averamente. ¿Eh? Esto es el Cristo. Y le hace una pregunta. X. Una pregunta importante. El maestro Averamento, antes de contestar la pregunta, nunca le va a preguntar a ese misionero o a esa persona de qué sigla gnóstica eres. ¿Cuántos años llevas en la segunda cámara de los estudios gnósticos? ¿Conociste o no al maestro Samael? Todas estas tonterías, jamás un verdadero maestro se las va a preguntar a un discípulo antes de responderle una pregunta. Con esto estoy diciendo que para los verdaderos maestros lo que cuenta es el alma de la persona y por misericordia a esa alma hay que responderle me da igual o da igual si esa alma ayer era un discípulo de Satán pero hoy está arrepentido entonces esto hay que entenderlo las gentes entienden la Gnosis a su manera, a su manera egoica, pero la Gnosis no encaja en los embudos psicológicos de la gente, no encaja. La Gnosis es muy libre, no se deja aprisionar por grilletes mentaloides de nosotros. Eso es todo. Que tú has hablado, maestro, varias veces de, de tener visión, de tener visión histórica de la Gnosis, es decir, de, 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 de saber el contexto en el que nos movemos. Ahora mismo, el contexto en el que nos movemos, tú lo has hablado en varias ocasiones, es un contexto de, de, de enfrentarnos a unas fuerzas terribles eh, del Kali Yuga, horribles, que están por... por eh, por intentar eh, obstaculizar completamente el trabajo gnóstico personal e institucional. Con lo cual, pues, lo, obviamente es el momento justo para que, para que los gnósticos del mundo demos una nota profunda a nivel de, de, de trabajo interior y a nivel de, de luchar por cumplir con los planes de, de nuestro avatar, sí. a nivel, a nivel de, res, de respuesta gnóstica. Eh, a, a nivel histórico de, 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 de la batalla que nosotros estamos teniendo. La pregunta es si nosotros realmente estamos eh, cumpliendo con, con la visión y con la voluntad de la batalla a nivel, a nivel general de la Gnosis. Bueno, estamos cumpliendo a medias. A medias. ¿Por qué a medias? Porque no estamos poniendo 
de nuestra parte. Como dice el proverbio, toda la carne en el asador. Ponemos a media. Nos acordamos de la muerte cuando nos interesa. Cuando no, no morimos y justificamos el no morir con tales y tales y tales argumentos. Entonces, claro, si somos así, eh, dijéramos, duales, si no estamos definidos hacia la muerte del mí mismo, pues ese dualismo nos hace ser gnósticos por ratos. A ratos somos gnósticos. ¿Mm? Y a ratos no. Entonces eso no nos permite percibir una visión integral de lo que quería el maestro Samael. Por allí me enteré, no voy a decir cómo, que en una de las meditaciones que acostumbraba el avatar a, a realizar a, en las horas de la madrugada, en el duro lecho, que era el piso, una de esas tantas veces, el maestro se levantó de la meditación y se echó a llorar. Entonces, su esposa sacerdotisa, viéndolo llorar, le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y el maestro di, dijo, acabo de percibir que mi misión no ha podido ser culminada. ¿Por qué? le preguntó su sacerdotisa porque veo que mi mensaje no llegó a los corazones de la gente. Esto es muy grave, ¿eh? esto es gravísimo. Esto debería a todos los que estudiamos la Gnosis obligarnos a voluntariamente pegarnos un galón de orejas, porque que, que el avatar se eche a llorar porque los frutos de su trabajo son inútiles, eso es verdaderamente muy trágico. Maestro, vamos a hacerte una serie de preguntas de ámbito psicológico para, ayudar, para que nos ayudes en la comprensión más a fondo del trabajo. El maestro Samael habla en sus obras, en todas sus obras, habla mucho del ego y explica muy bien el yo y nos habla permanentemente del trabajo interior y nos habla de cómo se hace el trabajo interior. Pero él no dejó un programa específico para, hacer, para, para que todos sigamos ese programa para hacer el trabajo interior. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto, maestro? Pero no sé si es una respuesta muy sencilla. Cada persona tiene su propia jauría de demonios. No todo el mundo tiene en el mismo grado determinados agregados psicológicos. Cuando las cosas son así, cuando cada persona es cada persona y cada persona es un mundo de 10.000 agregados, no se puede, lamentablemente, establecer una dinámica exacta para que la cumpla todo el mundo matemáticamente. 
Por ejemplo, para que nos entendamos mejor, algunas veces supe, estando en casa del maestro, Samael, que a un sujeto le recomendó que se fuetease con un fuete a sí mismo. De cuando en cuando, cada vez que una pasión animal muy fuerte que él tenía, lo quería poseer. Pero cuando le pregunté al maestro Samael si eso sería bueno que todo el mundo lo hiciera, la respuesta fue no. ¿Y por qué no? Porque a ese hermano eso le viene bien, pero a otro hermano puede ser que le desarrolle el yo masoquista y lo ponga peor. Entonces veamos que cada persona tiene una psicología y cada psicología hay que saberla trabajar. ¿Quién la puede trabajar? Pues, ¿quién mejor que uno mismo? No? Uno tiene esa psicología. Uno tiene el deber de descubrir su psicología, observar su psicología, analizar su psicología y pedir mucho a la Divina Madre que lo ayude a comprender y si tiene esposa y trabaja en el arcano AZF, que lo ayude a eliminar. Por eso no se pudo establecer un método único, porque si no hubiéramos sido robots, robots gnósticos, seríamos una secta. Y el maestro Samael nunca quiso crear ninguna secta. Pues es muy importante, maestro, eso que comentas, porque, claro, eso aclara el, el, esas, esas, esos métodos eh, unificados o parámetros a través de ciertos puntos o reglas que se tienen que, para algunos, seguir para poder eliminar el agregado psicológico. Pero esto que comentas lo, lo, lo desmonta completamente. Eso nunca vino del maestro Samael. Es correcto, ¿no? Maestro, ¿cómo podemos nosotros crear una base psicológica fuerte para, para hacer el trabajo interior? Porque eh, normalmente los seres humanos, como tenemos la psiquis totalmente desordenada, eh, cuando queremos empezar a hacer el trabajo, pues vemos que, que bueno, pues no hay un centro de gravedad, eh, no hay una, una continuidad psicológica en el trabajo. Eh, lo que hemos observado hoy ya lo olvidamos y quizás dentro de dos meses volvemos a re reflexionar sobre un agregado psicológico que hemos visto o no. Es decir, la psicología nuestra es ambigua, inestable, deforme, no es estable, no es permanente, constante. ¿Cómo nosotros podemos o qué prácticas podemos hacer para llegar a tener una psicología sólida que nos permita enfrentarnos a un trabajo fuerte contra nosotros mismos? La psicología sólida solo la podemos obtener aplicando dos cosas. Una que tiene que ser permanente y es la autoobservación profunda de instante en instante. Esa es la llave. Porque si no se empieza por ahí, jamás tendremos una psicología estable. Primera. La segunda es que 
para que nosotros le veamos eh, fruto al trabajo interior, hay que vivir constantemente produciéndonos padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. ¿Qué pasa con los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes que aumentan la voluntad? Y sin voluntad no vamos a ningún lado, seremos siempre veletas. Hoy estamos así, mañana así, pasado mañana así. O sea, seremos, como decías antes tú, una cosa amorfa. ¿Eh? Entonces, queremos destruir el yo de la curiosidad. Es un yo, es un yo. Bueno, pues, ahora en Navidad tenemos una gran oportunidad. Porque, ¿qué hacía el maestro Samael? en su casa, cuando le llovían muchos regalos de Navidad, de muchos hermanos. En la casa, todo el mundo quería que el maestro abriese sus regalos. El día de Navidad, 25 de diciembre. Y el maestro les dijo alguna vez, no les voy a abrir. Pero sí es Navidad, sí, pero no los voy a abrir. ¿Y por qué no los abres? Y él dijo, porque no quiero que ustedes sigan engordando al Dios de la curiosidad y yo tampoco lo quiero engordar. Entonces ya veré cuándo los abro. Y los abría por allá el 6 de enero, el 7, el 10 porque uno está acostumbrado a un programa preestablecido por ello. Y la única forma de romper ese programa es aplicándonos sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Y eso no le gusta a la gente ponerlo en práctica, porque va contra nuestros propios intereses egoicos. Ese es el problema. Si una mujer quiere eliminar el yo de la charlatanería. Okay. Hombres y mujeres que, que no paran de hablar. Eso no es normal, eso es un yo. ¿Qué tiene que empezar por hacer esa persona? Pues un ayuno de palabra de siete días. Sigue hablar. Y que se ingenia cómo arreglar su vida. Entonces, si cierra la boca siete días y no pronuncia palabra, él va a descubrir todos los yoes que van a ir apareciendo y que quieren decir algo. Y va a descubrir que ese algo es absurdeces. Cosas mecánicas, repetitivas. Y así es como él tiene material psicológico para descubrirse que es charlatán o charlatana. Entonces, los sacrificios conscientes y los padecimientos voluntarios, unidos a la autoobservación, a la larga nos hacen, nos fabrican, una psicología fuerte, con base. Y uno siente que está, como dice el maestro, sintiendo el trabajo, el sabor trabajo, el sabor de trabajo interior. No siente que está en el aire. No. Y se va adueñando de sí mismo, autocontrolando. ¿Por qué? Porque se aplicó padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. Una persona que se autoobserva 
y descubre que durante el día come y come y come y no para de comer. Y ya tiene un vientre terrible, pero no sabe cómo salir de ahí. Tiene que empezar por cerrar el grifo. Es decir, un ayuno de comida y solo tomar vitaminas para mantenerse de pie. Y un zumo de limón con azúcar, si quiere. Eso lo lleva estrictamente una persona y en los primeros días sentirá una revolución espantosa dentro de sí mismo. Es el programa del yo que se está rebelando contra esa persona. Pero si esa persona está acompañando la autoobservación con el ayuno y la reflexión y la meditación, automáticamente empieza a tener, empieza a escribir y, y descubre algo brutal. Descubre 14 o 15 tendencias psicológicas que durante el día lo, lo empujan a comer. Entonces, así es como comienza uno, el autoconocimiento, la autoobservación de fondo. Y si se mantiene allí, entonces el yo no le queda más remedio que ir retrocediendo y nosotros avanzando. Si esa persona a los nueve días quiere parar su ayuno y ha estado reflexionando y meditando sobre todo lo que ha ido descubriendo, cuando vuelve a pensar en comida, les aseguro que esa persona empieza a comer y comerá con más quietud, no en forma voraz. Cuando empieza a sentir que la comida le cae en el estómago, lo va a sentir. Antes comía y ni siquiera sabía si su comida estaba entrando o no, porque estaba al servicio de un yo. Y cuando empiece a llenarse el estómago, el estómago, si se está autoobservando, le va a decir, ya no quiero más, ya estoy bien. Antes él no se preguntaba jamás, ¿ya será suficiente con lo que he comido? No, él comía porque había que comer, porque así le decían los yoes. Entonces, esta es una cosa minuciosa, ¿eh? minuciosa, hay que tomarse la molestia. Y así es como una persona va cogiendo una base psicológica para posteriores trabajos. Ya tiene un terreno ganado, un terreno. El yo retrocedió hasta un punto. A partir de ahí, si él quiere que retroceda más, tiene que volver a aplicar padecimientos voluntarios, sacrificios conscientes y aumentar la autoobservación y la reflexión y la meditación. Eso es todo, no es una cosa del otro mundo. Maestro, hay algo muy interesante en algo que comenta el maestro Samael. Él dice que una persona o un devoto del camino puede alejarse del camino secreto simplemente por no cumplir las normas de urbanidad más elementales. O sea, que no sea un caballero, que no sea una dama, que sea una persona que trate mal al sexo opuesto, que sea una persona incluso descuidada con su forma de, de, de vestir, con su forma de ser. Y eso es bastante curioso, porque puede ser que una persona así 
a lo mejor haga 10 prácticas cada día o tenga una disciplina eh, muy fuerte a nivel esotérico, pero luego en el trato con las personas es una persona intratable, es una persona con un carácter o con una forma de ser que no es para nada sociable. Entonces, es, 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 me gustaría si puedes explicarnos ese punto, es decir, eh, el maestro incluso dice que puede la persona alejarse del camino, sí. pero puede ser que haga prácticas. ¿Puedes, ¿Puedes explicarnos esto, orientarnos sobre esto? Con mucho gusto, porque tengo una buena respuesta. Mire, hay un proverbio popular español que dice lo cortés no quita lo valiente. Y eso es verdad. Se puede ser muy cortés, pero no ser un enclenque. Entonces, claro, la valentía y la cortesía van de la mano, en este caso. Un día, el maestro Samael me llamó desde su recámara y yo estaba en la parte baja de la casa en aquel momento. Subí, entré en su recámara y me senté en una punta de su cama. Y empezamos a hablar. Pero antes de comenzar a hablar, sin yo haberle preguntado nada al maestro, él me dijo, te has sentado justo en el ángulo donde hace dos días se sentó el venerable maestro Anubis que me vino a visitar. Y claro, aquello me dio la oportunidad de hacer una pregunta. Y yo le dije, ¿y qué, si puede ser, si usted me puede explicar? ¿Qué quiso el maestro Anubis hablar con usted? Claro, la pregunta mía era un poco osada. Parecía que me estaba metiendo en lo que no me llaman. Y él me dijo, el maestro Anubis es un gran caballero. Todo el mundo tiene la idea de que el venerable maestro Anubis es un sanguinario un verdugo de la humanidad, para nada, me dijo. Es todo un caballero. Y vino justamente a decirme, oye, tú tienes que mirar de vestirte mejor, de arreglarte un poco más, porque no es correcto que un avatar, que es tu caso, use las ropas que estás usando, las mismas todos los días. Y dice el maestro, aquello me llegó a lo profundo, ¿sabes? Y le dije, ah, pues, muchas gracias. Le dije. Curiosamente, en aquellos días, un servidor era misionero. Y estando en una misión en el norte de México, Yo usaba para ir a la radio y a entrevistas en la prensa siempre la única chaqueta que tenía, que era una chaqueta a cuadros. Y eso que me comentó el maestro me hizo recordar que un día iba yo caminando por una acera y en una ventana de una casa que estaba al otro lado de la calle, en la otra acera, estaba un niño con su madre asomados a la ventana. Y yo escuché al niño decirle a su madre, mira, mami, mira, mami, ahí va el hombre de la chaqueta cuadros. No. Estaba más visto, como dicen por ahí, que, que el periódico de todos los días. ¿no? Y eso me sirvió a mí también. Claro que esto no fue un motivo para que eh, tirara la casa por la ventana y me buscara eh, pajaritas y smokies, nada de eso. Pero sí necesitamos tener los pies en la tierra. 
saber que si vamos a llevar una enseñanza, hay que practicarla con el ejemplo y no solo con el precepto. La Gnosis habla de armonía mental, armonía en los cinco centros, pero también habla de tres, cuidar tres tipos de relaciones. Dice el maestro, si no cuidamos nuestra relación con los semejantes, tendremos problemas. Si no cuidamos nuestra relación con la psiquis, tendremos problemas. Si no cuidamos nuestro cuerpo, enfermaremos. Está muy claro, ¿no? Entonces, el verdadero gnóstico que supuestamente se autoobserva tiene que meter dentro del programa de la autoobservación el cuidado de sí mismo. Porque ¿de qué sirve a un estudiante de la Gnosis, misionero o no, hacer mil prácticas al día y luego le llega el vecino, te toca la puerta para pedirle si tiene un poquito de aceite que le regale. Y ese misionero sale sin haberse lavado los dientes, sin haberse peinado, con una camisa por fuera, toda abierta, o oliendo a sudor, y encima le dice, no, plum, ¿dónde está la enosis allí? ¿Dónde está? ¿De qué le sirven todas sus prácticas? Esa no es otra cosa que un mitómano. Quiere rápido ser un dios para sojuzgar a la humanidad. Pero así mismo... No lo está haciendo. Maestro, dice el venerable maestro Samael que para comprender esta enseñanza se necesita eh, cierta elasticidad en la mente. O sea, que la mente sea abierta, una mente que no esté encajonada, por decirlo de alguna manera, en viejos conceptos. En este sentido, maestro, eh, ¿Cuál es el proceso en el cual o a través del cual la mente poco a poco se nos va petrificando, se nos va, eh, digamos, limitando a algunos conceptos quizás de la Gnosis o de la vida? Y como dice el maestro, ya no entra nada nuevo. Uno a veces observa a misioneros, compañeros, incluso uno mismo le puede ocurrir y no, y no se da cuenta. Eh, que al final acaba siempre hablando la persona de las mismas cosas y su vida gira en torno a las mismas conversaciones y pasan los años y los años y los años y al final la gnosis de esa persona se reduce a ciertas ideas, cosas que vivió, pero no hay una amplitud ni una comprensión digamos pues más profunda de la enseñanza. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto para entenderlo mejor? Sí, con mucho gusto. Hay que partir de la base según la cual <coughs> la doctrina que trajo el maestro Samael es la doctrina de la vía directa. Las doctrinas que han antecedido a la Gnosis han sido doctrinas, la mayoría, nirvánicas. En las doctrinas nirvánicas, ellos mismos se ponen un límite, se ponen unas reglas y las gentes, con tal de llegar a obtener cierta paz interior, ya se conforman. Y esas doctrinas, al lado de la Gnosis, 
pues son el kindergarten. Hay que saber que, como lo dice el propio maestro Samael, mis enseñanzas son para la vía directa. A quienes les guste la vía nirvánica, llegará un punto en el que tendremos que decirles goodbye. Así dice el maestro. ¿Por qué he empezado la respuesta con esta reflexión? Porque la vía que conduce directamente al ser es una vía que discurre por precipicios, abismos, montañas altísimas, desiertos, es una vía en la que somos probados una y mil veces, en diversas circunstancias, en diversos escenarios. Una persona de mente estrecha que le guste arroparse con dogmas o arroparse con la falsa idea de una paz que no es profunda, pues claro está, no sirve para la vía directa. No sirve para la enseñanza que trajo el venerable maestro Samael. La, la aspiración de la Gnosis Samaeliana, porque la Gnosis ha existido durante siglos, pero nosotros somos hijos de una nueva Gnosis contemporánea y por eso la llamamos Samaeliana. Esa Gnosis rasgó todos los velos, todos, y nos exige a nosotros ser muy abiertos de mente para no quedarnos enclaustrados en un concepto o en una frase o en una metódica de prácticas. Porque si eso hacemos, perdemos la verdadera visión general de la Gnosis. La perdemos. Y nos convertimos entonces en mojigatos en este caso seríamos mojigatos gnósticos. La iglesia católica y ortodoxa están llenas de mojigatos. Allí eh, una palabra eh, es, dijéramos, ley, ¿no? La palabra castidad, por ejemplo que ni ellos mismos la comprenden, la verdadera castidad, la que nosotros llamamos en Gnosis castidad científica, que no es represión sexual. En esas religiones, esa palabra es un dogma. Y el que lo asume, entonces se vuelve mojigato, ¿no? Si veo una mujer, la mira para otro lado. Si hay un anuncio publicitario con una mujer en bikini, no lo quiere ver. Pero el no querer ver se convierte en un obstáculo para el autodescubrimiento. Entonces, nosotros no podemos permitir, si queremos la liberación, entiéndase bien, liberación absoluta, de todas las leyes, tenemos que ir más allá del bien y más allá del mal. Porque todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Esto es así. Por eso los ángeles del futuro son los demonios de hoy. Claro, después que pasen por la evolución y vuelvan a ascender 
por la escala de la evolución, tendrán una enseñanza terrible, la sapiencia del mal. Y muy probablemente esos no quieren volver a involucionar y tendrán una fuerza espantosa interior que los empujará hacia el reino de la verdad. Entonces, claro, cuando se nos dice que para vivir esta enseñanza no podemos tener encajonada la mente en conceptos, es porque esta enseñanza es la enseñanza del doble filo de la navaja. Aquí, en este camino, un día el padre querrá una cosa, pero un día se le ocurre al padre otra cosa. Y el padre está más allá del bien y del mal. Y probablemente lo que el Padre quiere ver nosotros va a chocar con nuestros conceptos adquiridos. Y si nosotros nos hemos quedado encajonados en esos conceptos, no seguiremos al Padre. Tendremos miedo. Juzgaremos al Padre. Qué ridículo, ¿no? Un parásito juzgando a un rey. Pues eso haremos. Y no podremos vivir el camino. Creo que has tocado un tema, maestro, muy importante y a mi juicio muy interesante. Porque claro, un concepto equivocado es una idea que está mal y puede destruir o hacer que una persona fracase en su vida. Por eso dice el maestro Samael, una virtud fuera de lugar puede traicionar al iniciado y sacarlo del camino. Una virtud fuera de lugar, qué increíble, ¿no? qué increíble. Para todo el mundo, sobre todo para el mundo de las religiones, una virtud nunca estará fuera de lugar. Sí que, estar, sí que puede estar fuera de lugar, perfectamente, ¿no? perfectamente. ¿Cómo hacer, maestro, para, para limpiarnos de los miles de conceptos equivocados que tenemos? Porque tenemos conceptos equivocados de la vida en general, de lo que es la vida, de por qué vivimos, de para qué vivimos. Nos han enseñado en el colegio cientos o miles de conceptos que en el fondo están equivocados. La ciencia nos ha, ha dado conceptos que son equivocados. La antropología, la sociología la educación, sobre el tema de la sexualidad, estamos llenos de conceptos equivocados. Sobre la misma Gnosis, igual. Si una persona aprendió la Gnosis con alguien que ni, ni ella misma tenía la Gnosis clara, nos llenó a nosotros de una Gnosis llena de conceptos equivocados. Con lo cual, maestros, es un tema muy peligroso, porque una persona puede perder su vida agarrada a un concepto que creía real y era falso. Claro. ¿Cómo podemos, maestro, eh, hacer ese trabajo de limpieza de conceptos? ¿Qué práctica se puede hacer? ¿Qué metodología podemos seguir para uh, tener en la Gnosis conceptos reales? Sí. Hay dos soluciones para eso. Y las dos hay que aplicarlas. La primera, para no tener conceptos equivocados sobre el camino, que es lo que nos interesa a nosotros. La primera es tragarnos el cuerpo de doctrina. El estudiante de la Gnosis, que no se ha comido el cuerpo de doctrina y lo ha reflexionado, pues no tiene el mapa del camino. Tendrá un pedacito del mapa del camino, pero el mapa completo no lo tiene. Y precisamente en el próximo congreso que vamos a celebrar aquí en Brasil y que va a ser internacional, vamos a ofrecerle a todo el mundo la síntesis de todas las conferencias 
del Venerable Maestro Samael, pertenecientes a todas las cámaras de la Gnosis. Ahí estará. El que se come ese pastel se libera de muchos preconceptos, ideas preconcebidas. Está informado. Esa es la primera regla a tomar en cuenta. La segunda regla es la reflexión y la meditación. Cuando uno se toma la molestia de reflexionar sobre sus conceptos y los medita, se da cuenta, descubre que había cierta dosis de autoimportancia en esos conceptos nuestros y que hay que renunciar a esos conceptos porque forman parte de la autoimportancia. Entonces, son dos cosas. Primero, informarnos bien de la doctrina. Y segundo, vomitar los conceptos viejos a través de la reflexión y la meditación. El que no se cuestiona cada día su vida es porque cree que es perfecto. Y eso es fatal. Nadie es perfecto sino el Padre. Y nadie puede aspirar a sentarse a la diestra del Adi Buda incognoscible hasta que no esté, no haya alcanzado el Ain Sof de la Cábala. Cuando hemos alcanzado el Ain Sof, podemos hasta cierto punto cantar victoria. Antes no. Maestro, dice el maestro Samael que las escuelas espiritualistas están llenas de terribles maldades, están llenas de gentes eh, muy crueles. ¿Es una contradicción que una escuela espiritualista o espiritual, que aspira obviamente a lo espiritual, dentro de las escuelas haya, pues cosas bastante crueles en su interior. ¿no? Dice el maestro, por ejemplo, eh, que a un perro se le da pan y agradece, pero nosotros, con nosotros mismos, somos muy ingratos. Muy ingratos. ingratos. Y dice el maestro, eh, un maestro de la logia blanca entrega las enseñanzas a los discípulos y no recibe a veces ni, ni el más mínimo agradecimiento, sino la ingratitud. Entonces, ¿qué significa esto, maestro? Que, que realmente, aunque estemos nosotros en un camino disque espiritual, nuestra condición humana es pobre para, para comprender la base de la enseñanza. ¿Y ¿Por qué se produce este fenómeno tan, tan terrible? El fenómeno de la ingratitud está ligada al amor propio, ligado. Cuando creemos que todo lo merecemos y que se nos debe premiar hasta el hecho de abrir o cerrar los ojos. Cuando uno se ama tanto a sí mismo, al final se vuelve ingrato. ¿Por qué? Porque nunca se compara. No ha hecho un ejercicio de comparación. No se compara con los que sufren mucho en este mundo. ¿no? Y no tienen a veces ni pan, ni abrigo, ni refugio. No nos hemos comparado con el esfuerzo de nuestros padres físicos. 
que pasaron calamidades para que nosotros creciéramos. Entonces, cuando hemos vivido la vida de esta manera, amándonos solo a nosotros mismos y como consecuencia, creyendo que todo lo merecemos, aunque bajara el mismo maestro a veramento y nos regalara una perla, no lo agradeceríamos. Al contrario, diríamos, <risa> soy tan importante que hasta el mismo veramento me tuvo que venir a dar una perla. Eso demuestra hasta qué punto eh, nuestro amor propio es enorme, enorme, es un monstruo. Y es uno de los obstáculos más peligrosos que hay en el camino. Eso es lo que puedo decir. Maestro, tú has eliminado el ego, con lo cual has estado luchando contra él eh, de manera titánica toda tu vida. Y has visto los yoes internamente. Eh, ¿Cómo es el amor propio? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es que, que ese demonio o ese defecto ha acaparado prácticamente, como has dicho tú, la, la base de todos los yoes están en él? ¿Cómo es que ha acaparado es, ese poder, esa fuerza, esa inteligencia maligna? Eh, ¿Cómo hiciste tú para poder destruir ese defecto tan fuerte? Muy buena la pregunta. Para destruir el amor propio, solo hay una vía, y es hacernos enemigos de nosotros mismos. ¿Eso qué significa? que cuando el camino nos presenta situaciones que nos hieren, que nos abaten, que nos humillan, digámoslo también, y sentimos algo desgarrador dentro de nosotros, en medio de ese dolor hay que darse cuenta de que quien está sufriendo espantosamente es el yo. Y decirnos a nosotros mismos, no te acepto este dolor tuyo, muérete, sufre porque ese eres tú, tú provocas esto y no te acepto. Cuando uno toma la determinación de no masajearse a sí mismo como si fuera una víctima, cuando uno descubre que el yo tiene muchas formas, se metamorfosea de muchas maneras para ocultar su realidad, entonces está condenado a desaparecer. Pero el problema nuestro es que cuando el camino nos pincha, los guijarros del camino, que se expresan a través de situaciones, entonces nosotros ponemos la queja al cielo y nos lamentamos con el cónyuge, con los hijos, con la madre, con el vecino, y así nunca se muere el amor propio. Siempre estar allí justificando cualquier rasguñito que nos hagan. Mínimo rasguño ya es motivo de, de un discurso. Uno tiene que regañarse a sí mismo y decir, esto te lo has ganado tú pues sufrelo porque este eres tú a mí no me engañas ¿No? y por ese camino él se va quebrando yo no niego 
que cuando esos estados egoicos se van quebrando, produzcan crisis morales muy fuertes. Pero bueno, o lo hacemos o no lo hacemos. O nos arriesgamos o Él va a seguir viviendo eternamente en nosotros. Eso ya es una elección que le toca a cada persona. Maestro, ¿hay alguna virtud que nos deberíamos intentar esmerar en conseguir básica para poder recorrer este camino? La paciencia. Porque si algo, si algún ingrediente es indispensable para este camino es la paciencia. Si no estamos perdidos. Gracias, maestro. Vamos a entrar ahora que estamos ya en la parte final de la, de la entrevista. Hacerte algunas preguntas de cosas que estamos viendo. Eh, a través de los medios de comunicación y que son asombrosas. Y nos gustaría eh, conocer desde el punto de vista gnóstico la explicación. Por ejemplo, eh, esto de la ideología de género. que Estamos viendo que ahora en las escuelas se está ya enseñando una ideología de género que prácticamente está enfocada a volver a la humanidad entera, a los niños, en homosexuales o lesbianas. Eh, está habiendo un movimiento terrible en muchos países, incluso, por ejemplo, en, en, en Canadá se acaba de, de legalizar la pedofilia, la zoofilia, perdón. En, en Holanda hay partidos políticos que su, el eje central de su discurso es la legalización del incesto. Entonces, eh, ¿qué opina la Gnosis de esto? ¿Qué, ¿Qué respuesta puedes dar tú como maestro gnóstico a estas cosas que estamos viendo cada día más fuertes y más arraigadas en la sociedad? Bueno, estos son fenómenos que se han presentado de unas pocas décadas anteriores hasta hoy. Pero van, van increciendo. O sea, cada día van a peor. Estos fenómenos están ligados muy profundamente a la fornicación y su madre, que es la lujuria. No quiero dar un discurso mojigato sobre el sexo, porque nosotros somos eminentemente una doctrina sexual. De hecho, decimos, no es posible ninguna regeneración total y esa regeneración no pasa por la regeneración sexual. Eso ya dice todo. O sea, que nosotros no vamos eh, ni en contra del sexo, pero tampoco queremos que el sexo siga siendo lo que ha sido durante milenios y siglos, que es la perdición de la psiquis humana. Cuando la fornicación, <coughs> la masturbación, han llegado a su extremo como estados degradantes. Entonces salta un límite, una barrera, que es la barrera ética. Y eso produce entonces en la psiquis humana que se pierda el norte. Cuando se pierde el norte ya no hay brújula que nos pueda asistir. Y eso le ha pasado a esta humanidad. Ha sido tal la magnitud 
del abuso sexual con nosotros mismos y con los demás, que la mente saltó en mil pedazos. Y cuando la mente salta en pedazos, automáticamente altera, óiganse bien, altera el sistema nervioso y altera el funcionamiento psicosomático, psiquis y cuerpo. Y por eso las hormonas se vuelven locas. Y entonces ya no hay satisfacción que nos llene. Si buscamos ya en el terreno de lo absurdo una satisfacción. Pero ese es el deseo insaciable, insaciable, que se instala dentro de la persona y que quiere enloquecer a la persona a través de experiencias sexuales ya fuera de lo normal. Y de ahí nace lesbianismo, homosexualismo, travestismo. De ahí sale pedofilia, eh, zoofilia, etc. Porque hemos cruzado la barrera de lo normal, de lo ético, y hemos caído en un abismo sin fondo. Y nosotros somos, como entes humanos, entes psicosomáticos. Esto no, lo dice la ciencia oficial, no lo digo yo. Si la psiquis está alterada al máximo, eso va automáticamente a reflejarse en lo somático, en el cuerpo, en las glándulas, en las hormonas. Por eso la gente toma actitudes anormales. Que a ella no le guste una mujer, a un hombre, sino que le guste a otro hombre. O que una mujer no le atraiga a un hombre, sino a otra mujer. Eso significa y da a entender claramente que esa persona perdió la brújula. Está perdida. No tiene norte. Así pues que por ese camino es por el cual tenemos este orden de cosas. Ya le pueden poner los sociólogos, los antropólogos, los libres religiosos, los adjetivos que que quieren a esta cosa, que si sí. eh, eh, conceptos de género o, si, o lo que sea, pero eso no es otra cosa que una dislocación absoluta de la psiquis, de la psiquis. Eso es todo. Por eso, maestro, dice el maestro Samael que para poder comprender la Gnosis y vivir este camino, hay que renunciar al intelecto animal. Sí. Es decir, ya nuestra mente, por lo que estás comentando, con todos los millones de conceptos y, y complicaciones mentales que justifican lo justificable, en el fondo es una mente ya animal. Una mente enloquecida, aunque este término no le guste a las gentes, pero es una mente perturbada perturbada. Si ya la mente de una persona que sexualmente no tiene tendencias extrañas ya estaba dislocada, ya estaba en permanente charlatanería, en permanente contradicción con sus propios conceptos, si ya era una mente desordenada con la fornicación, y todos los vicios que se derivan de ella, ella se altera al máximo. Y es como la espuma de una cerveza, se desborda. Cuando eso sucede, la persona, pues, podríamos decir que perdió todo el control. Perdió todo el control. ¿No parece, maestro, que esto va muy rápido? Porque hay, hay ahora eh, personas que piden el derecho de poder tener sexo con cadáveres. Sí. 
Sí, sí. Otras personas dicen que tienen el derecho de que se le amputen los genitales porque no quieren tener sexo con nadie. Son sí. asexuales. Todas esas son aberraciones del lado culto de nuestra psiquis. Recordemos que la psiquis tiene dos lados, según la Gnosis. El lado visible y el lado invisible. Con el sistema de vida que estamos llevando hoy en día, con mucha, mucha, mucha fornicación, mucha masturbación y drogas, hoy en día casi todo el mundo consume drogas. Eso ha ocasionado una catástrofe, catástrofe, en el psiquismo humano, que ha terminado por perturbar la psiquis y el cuerpo de las personas. Las personas ya, ya no son dueñas. Antes tampoco lo eran, pero ahora aún menos son dueñas de sus instintos, ni son dueños de sus emociones, ni son dueños de sus movimientos, ni dueños de sus ideas. Y eso ha formado, porque lo exterior es un reflejo de lo interior, decía Immanuel Kant, eso ha formado un movimiento social aberrante, espantoso, que cada día coge más fuerza. Y esos movimientos sociales entonces se introducen en las temáticas de las escuelas, se introducen en el mundo de las leyes, entonces se hacen leyes para proteger a los perturbados, homosexuales, lesbianas, travestis, se hacen leyes para convertir en una costumbre normal que una mujer haga el sexo con un caballo. ¿no? Entonces, esto es una locura. Ahora, saliéndonos del contexto social y filosófico y centrándonos en el ámbito de lo espiritual, este es, simple y llanamente, el Kali Yuga de una raza en todo su rigor. Estamos en el máximo rigor del Kali Yuga. Y hablando otra vez en términos espirituales, diríamos que ahora mismo el anticristo ha establecido su reino porque controla todo. Controla la información, controla la medicina, controla la ciencia, Controla las religiones, controla las filosofías, lo controla todo. Y todo gira en torno al yo. Y ese es el final de una raza. Por eso estamos a las puertas de muchas catástrofes y a las puertas de una gran guerra que ya está decretada por los señores del karma hace tiempo. Esa guerra va a exterminar un tercio de la humanidad. La va a exterminar. ¿Por qué? Pues basta con ver cada día en Internet o en las noticias los nuevos ingenios, inventos militares que se hacen de muerte masiva de mil maneras, para darnos cuenta que será bastante difícil salvarse si estalla el tercer gran conflicto de esta humanidad. En este sentido, maestro, estamos viendo también algo que, bueno, sorprende. Por lo que estás comentando, por la fuerza que está tomando, me refiero al feminismo. 
El feminismo está entrando en unos, en unos niveles que sorprenden, sobre todo cuando uno ve a las mujeres feministas manifestarse en las calles, en frente de los parlamentos que están debatiendo la ley del aborto o no, y se ve a miles y millones de mujeres gritando enfurecidas en las calles, diciendo cosas horribles, reclamando el derecho de poder matar a sus hijos, de poder asesinar a su, a su bebé, a, a, la, a la criatura que está gestándose dentro de ellas. Ellos, ellas lo ven como una liberación, como algo que pueden hacer con toda libertad, pero maestro, eso es algo sorprendente. O sea, ¿Qué nos puedes tú decir de, 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 de lo que hay detrás de este tipo de fenómenos que envuelven a la mujer y quizás que ni ella misma se da cuenta. Sí. Miren, la humanidad se desenvuelve en función de la ley del péndulo. ¿Ok? La ley del péndulo está en el desarrollo de las masas sociales. Hubo una época en que la gente era muy cristiana, es en un extremo del péndulo. Para mejor centrarnos, pensemos en la Edad Media. Llegó la Revolución Francesa. Con ella llegaron después Augusto Comte con el positivismo. Apareció el señor Darwin, Spencer, y el señor Carlos Marx, con su capital. Y entonces, de un extremo del péndulo se pasó al otro. Vieron la revolución bolchevique, que fue copiada por otros países como China, una revolución de Mao Zedong, el abandono de todos los principios religiosos y perseguidos esos principios religiosos en su momento, hasta la fecha. Todavía en China no se permite hablar de religión. Y eso lo copiaron pues otros regímenes títeres, como Cuba. Cuba lo quiso exportar y lo consiguió a otros lugares de América Latina, América Central, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Entonces el péndulo pasó al otro extremo, al materialismo al dios materia. Muy bien, pues el feminismo es el cambio de péndulo del machismo al otro extremo. Durante siglos, el hombre abusó, abusó de su autoridad. Y como eran los hombres los que gobernaban, antes las mujeres no eran gobernantes. Ni siquiera tenían derecho a voto. En Estados Unidos, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, o en vísperas de la Segunda, fue cuando se aprobó que las mujeres podían votar. Entonces la mujer ha estado durante siglos sojuzgada por el machismo. ¿Eh? establecido en todos los estratos sociales el estrato económico religioso filosófico etc político la mujer no contaba como fruto de ese exceso de machismo entonces ha habido una revuelta ideológica y social. Y hoy la mujer se enfrenta masivamente a los poderes públicos y a la sociedad misma y se va al otro extremo, al feminismo. Entonces, dentro de esos extremos, nunca, nunca hay nada bueno. Los extremos son abominables. 
en toda época de la historia. Y ahora el feminismo, pues, al hacerse fuerte, quiere establecer nuevos parámetros de vida ciudadana. Entonces aparecen mujeres que entran en una iglesia, se suben al altar a bailar desnudas. Y hace poco a un cardenal español, una mujer, allí en la iglesia dentro, se quitó su ropa interior y se la tiró a la cara a un obispo. ¿no? Al final la cogió la policía y se la llevó. Pero estas demostraciones eh, feministas son agregados de amor propio, muy, muy, muy heridos, que llevan a la mujer a parcializarse de esta manera frente a la historia y frente a la sociedad. Entonces, claro, ahora el feminismo es adoptado por las mujeres que están en política y quieren establecer nuevas leyes contra los hombres. El feminismo exige hoy en día que la mujer sea sacerdote. Y la iglesia anglicana ya lo aceptó. Otras iglesias lo aceptarán. El feminismo dice, nadie es dueño de mi cuerpo. Y lo dicen con pancartas las mujeres, ¿no? Mis ovarios son míos. Y con eso justifican que si ellas quieren, el fruto de una concepción, que es algo sagrado, ellas lo arrancan con unos garfios que se le clavan aquí al feto y lo sacan a través de el consentimiento de la medicina oficial que también está loca. Entonces, claro, toda esa locura femenina en este caso terminará en un desastre, como terminó en un desastre el machismo. Y sigue existiendo machismo, ¿no? porque si observamos las noticias de Francia, de Noruega, de España, de Bélgica, de Brasil, no importa dónde, cada día, casi cada día, se produce la muerte de una mujer por violencia de género. Porque el novio, que ya no es su novio, no acepta que esa mujer tenga otro novio y la mató con 72 puñaladas. Eso es machismo. ¿Y cuál será la reacción de la mujer? Esperemos. Porque eso va caminando, caminando, caminando y se va introduciendo en las capas sociales y en los estratos político médico, económico, ideológico, etc. ¿No? Ya hay, acabas de decir tú, marchas multitudinarias de mujeres pidiendo que se respete que ellas pueden asesinar a sus bebés. Eso es feminismo. El péndulo cambió. ¿Y qué hacen las religiones? ¿Qué hacen? No. no, se limitan a decir, Dios siempre quiere la vida, la vida es sagrada, es de Dios. Pero no, no dicen los líderes religiosos, esto que estáis haciendo significa que vosotras no sois cristianas, así que dejad de ir a misa. Y dejad de tener crucifijos porque sois demonios. No tenéis ética. Sois unas absolutas sinvergüenzas. No lo dice. ¿Por qué? Porque no quieren perder público. Pero una verdadera religión que tenga cimientos sólidos, fuertes, profundos, no vende su primogenitura. 
a nadie, aunque se quede con un solo feligrés o una sola feligresa. Da igual. Decía Napoleón, vale más un fiel que cien infieles. Entonces, en esas estamos. Es el mundo de la confusión y el caos. Todo, obviamente, todo ocasionado por el yo. El yo siempre le encantan los extremos. Al yo le encantan los extremos. Él vive y se alimenta mucho de los extremos. Y a un hombre lo deja una mujer, se le hiere terriblemente el amor propio. Y eso trae otras uniones egoicas, despecho, pero moral, del yo, no de la esencia. ¿Y a dónde lo lleva el yo cuando está así? A un extremo. ¿Cuál extremo? Emborracharse hasta perder la razón. Y se hace alcohólico. En México es muy común que el macho mexicano se pegue 7 litros de whisky o 20 cervezas porque la mujer lo dejó. Y hay muchas canciones rancheras que, que hablan de estas cosas. ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando no existe una doctrina que aclare estas cosas. Vamos siempre como veletas, ¿no? de un extremo al otro, porque no hay un norte, no hay una guía. Eso es lo que pasa. Pues muchísimas gracias, maestro, por esta luz y esta orientación que nos das sobre las cosas que están pasando en la vida. Y pues esto nos orienta para tener un enfoque más claro de cómo nosotros tenemos que eh, vivir en esta existencia sin caer en esto que, está coment que estás comentando en los extremos y vivir con esos parámetros de la Gnosis. Eh, hemos llegado al final de la entrevista, amigos, así que lo único que nos resta en este instante es pedirle al venerable maestro Cuen Cancú que nos digas, maestro, algunas palabras finales, algo que tú quisieras decir, algo que no te, no te hemos preguntado, pero quisieras eh, comentarlo en este momento, pues puedes hacerlo como siempre con toda libertad. Con mucho gusto. Me gustaría simplemente decirles a todos los que están viendo este vídeo que luchen por perseverar. Hay que perseverar, cueste lo que cueste, en este camino. Los impacientes abandonarán este camino muy rápido, porque el conocimiento de nosotros mismos es una larguísima tarea que lleva toda la vida. Pero no es en vano. Lo bueno es que esa lucha, si perseveramos en ella, va a dar un fruto. Eso es lo bueno. Eso es así. Entonces, hay que luchar por lo que dé frutos. Y la conciencia, si despierta o va despertando, pues nos dará frutos inimaginables. La conciencia es un espejo en el que se reflejan todas las grandes realidades del universo, de la naturaleza, del cosmos y de nosotros. Con el poder de la conciencia, entonces sí que podemos hablar de felicidad. Por la felicidad vale la pena luchar, pero tiene un precio. El precio es una lucha que parece interminable, pero no lo es. Muy cruenta, muy dura, pero que 
finalmente tiene un fruto. Eso es todo. Ha sido un verdadero placer poder contestar a estas preguntas. Y siempre estaremos, si Dios quiere, disponibles para otras futuras entrevistas. Pues muchísimas gracias, maestro. Amigos, simplemente pues nos resta decir que estas palabras cargadas de enseñanza que hemos recibido no pueden quedar ahora en el olvido o simplemente como una información más que hemos recibido. Hemos de intentar llevarlas a, al trabajo diario y personal y ser cada día más firmes, más fuertes, más fieles y más gnósticos. De esta manera intentaremos honrar a los maestros que nos guían en el camino y nos llevan con la enseñanza por esta difícil senda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.